הבמה צפופה, שבעה רפובליקנים שרוצים לזכות במינוי מנסים לקבל תשומת לב במרוץ. זה היה עימות סוער לרגעים, כל אחד מהשבעה ניסה ליצור פרובוקציה קטנה, משהו שישאיר אותם בתודעה הציבורית. מבחינת אידיאולוגיה, ההבדלים בין המועמדים אינם גדולים, אבל לכולם ברור שבשלב הזה הם חייבים להקטין את הזירה, לסלק את מי ש... אפשר. לעתים זה נגרר לשאלה מי קנה וילונות חדשים על חשבון המדינה. לניקי היילי זה היה עוד עימות מוצלח. ניכר שהפורמט מיטיב עימה ושהיא מצליחה להעביר את המסר שלה. גם רון דה סנטיס, לכאורה המוביל בחבורה, הצליח קצת יותר הפעם. דונלד טראמפ is missing in action. He should be on this stage tonight. הפעם המועמדים הרגישו משוחררים קצת יותר לתקוף את טראמפ. I want to look at that camera right now and tell you, Donald, I know you're watching. You're not here tonight because you're afraid of being on this stage and defending your record. You're ducking these things. And let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck. אפילו מייק פנס השמיע חצי מילת ביקורת נגד הבוס לשעבר. You know, my former running mate, Donald Trump, actually has a plan to start to consolidate more power in Washington, D.C., consolidate more power in the executive branch. If I'm president of the United States, it's my intention to make the federal government smaller. לכל המועמדים על הבמה יש דבר אחד במשותף, כולם רחוקים שנות אור מהמוביל בסקרים, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. לא נראה שטראמפ מתרגש מהביקורת, במקום להצטופף על הבמה עם יריביו למפלגה, הוא יצא למישיגן. We're competing with the job candidates. They're all running for a job. No, they're all job candidates. They want to be in the... Uh, they want to tell do anything. Secretary of something. They even say VP. I don't know. Does anybody see any VP in the group? I don't think so. זה היה עימות בלי נוקאוט, איש לא קרס, איש לא הבריק במיוחד, הזירה לא הצטמצמה. אבל במרוץ שבו המוביל נמצא רחוק כל כך מאחרים, אולי זה בכלל לא משנה. נתן גוטמן, וושינגטון.